Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghorn. Heute geht es ums Thema Bikepacking mit dem Gravelbike. Ich stelle euch meine Ausrüstung im Detail vor. Ich komme nämlich gerade zurück von einer Transalp, war mit dem Zelt unterwegs und das Wetter, die Wetterbedingungen waren ein bisschen wechselhaft angesagt. Allerdings Sommer, heute scheint auch die Sonne. Gestern hat es fürchterlich geschüttet. Also schauen wir uns die Ausrüstung im Detail an. Viel Spaß dabei! Wer unser letztes Video verfolgt hat, der wird feststellen, also als wir die Ausrüstung vorgestellt haben, der wird feststellen, dass sich hier doch noch zwei Sachen optisch oder drei Sachen auf jeden Fall verändert haben. Eine Tasche ist weg. Hier oben war eine Oberrohrtasche drauf, die habe ich jetzt weg, die ist nicht mehr dabei. Dafür ist vorne eine andere Tasche dran, da gehe ich jetzt gleich im Detail drauf ein. Und hinten, man sieht es jetzt schon von der Seite ein bisschen, habe ich auch noch mal was befestigt. Also, jetzt sehen wir uns mal die Ausrüstung im Detail an, die ich dabei hatte. Ich sage mal was ganz Grundsätzliches zu meinem Setup, wie ich es jetzt eingeteilt habe, was sich für mich wirklich bewährt hat. Hinten in der Satteltasche, das ist das Modell von Telfin, das Aeropack X, das hat mir auch schon mal in einem eigenen Video ausführlich vorgestellt. Da habe ich jetzt hauptsächlich die Sachen drin, die ich für die Nacht brauche und meine warmen Sachen. Also das ist eher was fürs Camp, da muss ich unterm Tag nicht dran. Dann, jetzt gehe ich einfach mal von hinten nach vorne durch. Hier in der Mitte in dieser Halbrahmentasche sind hauptsächlich die schweren Sachen drin, also Werkzeug, Schloss und zusätzliches Essen. Das ist so mein Schwergewicht, was ich da drin habe. In der Mitte vom Rahmen drei Trinkflaschen, jeweils mit einem Dreiviertel Liter. Und in der Swatbox zusätzlich nochmal Werkzeug und auch nochmal ein paar Müsliriegel. Das sehe ich uns, schauen wir uns im Detail dann gleich nochmal an. Oben in der Top Tube Bag, das ist die von Revelate Design, der Mac Tank, wir haben jetzt auch schon seit, glaube vier Jahren im Einsatz. Da ist hauptsächlich Essen drin, wo ich unter Tag schnell rankommen möchte, weil es ist einfach mit so einem Magnetverschluss auf und zu. Das geht super easy. Also da möchte ich einfach rankommen, deswegen ist es da oben drin. Hier habe ich jetzt auch noch einiges geändert. Ich habe hier an der Seite an der Gabel, man sieht schon, hier eine Lampe befestigt. Die ist auch an. Das ist eine, ja, eine kleine Frontlampe fürs Fahrrad. Mein Problem ist nämlich, wenn man mal durch einen Tunnel fährt, braucht man Licht. Und wo macht man das Licht hin? Man sieht schon, der Abstand hier zwischen der Tasche und dem Reifen ist nicht allzu groß. Ich kriege zwar meine Hand dazwischen, also drei, vier Finger kriege ich dazwischen, je nachdem, wie weit die nach unten gedreht ist. Ich habe jetzt Rahmengröße 58, also relativ groß. Wer einen kleineren Rahmen fährt, da geht da sicher die Tasche noch mal ein bisschen näher ran, vor allem wenn sich etwas runterdreht. Habe ich jetzt keine Möglichkeit, hier unten vernünftig eine Lampe zu befestigen, weil sonst wird es immer hier verdeckt. Die Alternative wäre natürlich, das oben am Lenker zu machen. Schauen wir uns das vielleicht auch nochmal an. Aber wenn ich jetzt hier rumgehe, so von der Seite, sieht man, ja, da ist nicht jetzt wirklich viel Abstand. Also der Tacho ist relativ weit oben. Eine Lampe, wenn jetzt hier oben wäre, die wäre in ungefähr in der gleichen Höhe. Also wird die Tasche auf jeden Fall den Lichtkegel verdecken. Man müsste irgendwie sich so einen Aufbau hier oben drauf machen, dass die Lampe runterleuchtet. Finde ich jetzt nicht so toll, ehrlich gesagt. Es wackelt dann irgendwie immer umeinander. Das ist mir nicht so recht, außerdem ist es im Weg, wenn man die Tasche oben öffnet mit dem Rollverschluss. Also habe ich mich entschieden, das jetzt einfach mal hier in die Gabel festzumachen. Und ich habe jetzt da nur so Electrical Tape verwendet, also so Isolierband, so ein dünnes, ein schwarzes. Das geht ganz gut, das ist wasserfest, das hält auch erstaunlich gut. Also man muss nur einige Male rumwickeln. Also das ist kein Licht, um wirklich was damit zu sehen. Aber um gesehen zu werden in einem Tunnel oder so, oder wenn es Abenddämmerung ist, reicht es allemal. Dann spare ich es mir nämlich, dass ich die... Helmlampe extra drauf machen. Die Taschen, diese Forkpacks hatte ich ja schon mal vorgestellt. Die sind in diesem Telfin Cargo Cages drin, mit, verbunden mit solchen Fix Plus Riemen. Die sind wirklich gut. Diese Salzer Seesäcke haben, glaube ich, 4 Liter Inhalt. Auf der einen Seite habe ich drin mein Zelt und zwar das komplette Zelt. Also Zelt mit Gestänge und Hering, passt genau rein. Das ist das Luna Solo von Six Moon Designs. Auch dazu gibt es nochmal einen ausführlichen Review. Vorgestellt haben wir es schon mal in einem eigenen Video vor geraumer Zeit, aber ein eigener Review wird auch nochmal dazu folgen. Das habe ich jetzt auf der Tour eingesetzt. Was ich hier auf der anderen Seite ergänzt habe, das ist mein Schlafsack. Also auf der Seite ist drin mein Schlafsack, mein erste Hilfeset und mein Seideninlay, was ich nachts verwendet zum Schlafen. Das habe ich deswegen so jetzt gewählt, weil erstmal der, dieser Packsack ziemlich fest ist und das Zelt blustert sich relativ stark auf, wenn man es nicht komprimiert und also einen Kompressionssack drin hat. Deswegen ist das jetzt 
hier vorne drin, weil dieser Sack relativ fest ist vom Material und mit den Riemen kann man schön zusammenzurren. Genauso macht es nichts, wenn das Zelt nass ist am Morgen. Ich hatte das ursprünglich im Aeropack hinten drin. Der Nachteil an der Geschichte ist, man muss wirklich einen wasserdichten Seesack verpacken, weil sonst kann der Inhalt nass werden vom Aeropack und das wollte ich vermeiden. Deswegen vorne stört es mich nicht, wenn ich das Zelt nass einpacken muss. Dann habe ich jetzt hier eben den Schlafsack, meinen Seideninlay und den Erste-Hilfe-Set drin. Und beide Sachen, also auf beiden Gabelseiten, habe ich jetzt genau gleich viel Gewicht. Das ist für mich auch sehr wichtig, dass sich das Fahrverhalten gleichmäßig anfühlt. Wenn ich eine Seite schwerer belade als die andere, dann fährt man immer ein bisschen ungleich und muss immer gegensteuern. Das ist unangenehm. So passt das perfekt. Dann gehen wir jetzt mal nach vorne. Die meisten kennen es ja schon. Das ist diese neue Lenkertasche, die es von Ortlieb gibt. Im letzten Video hatten wir euch noch die Ultimate Six vorgestellt. Das ist eine 7 Liter fassende äh, Lenkertasche, die es schon seit gefühlt 100 Jahren gibt. Der Vorteil ist von dieser anderen Tasche, dieses clickfix system das es mit einem Handgriff herunternehmen kann. Allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass mir ein bisschen Volumen noch fehlt. Und deswegen habe ich mir jetzt, auch wenn die teuer ist, mir diese Tasche hier geleistet. Die hat 11 Liter Volumen. Das war für mich einfach der maßgebende Grund. Ansonsten hat sie den gleichen Vorteil dass sie nicht direkt am Lenker anlegt, sondern man hat hier wirklich noch ausreichend Platz mit den Händen. Das sieht man sehr schön, auch in allen Positionen stoße ich selbst mit Handschuhen, stoße ich hier nicht an der Tasche an oder ja, habe einfach genügend Platz mit den Händen. Alle möglichen anderen Handlebar-Rolls, die meisten sind ohne Harness-System, sprich die liegen dann direkt irgendwie hier mit Riemen an der, am Lenker an und dann fehlt mir diese Griffposition, die ist einfach weg. Das habe ich hier nicht, das finde ich super. Zugleich gibt es so ein Befestigungssystem mit zwei Schnüren, mit dem man das festmacht. Das ist ein bisschen fricklich am Anfang, um sich da reinzufinden, hält aber sehr gut. Okay, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Taschen vielleicht mal im Detail an. Ich fange jetzt noch mal hinten an. Ihr seht hier auf der Seite, was hier mit so drei kleinen Fixplus Riemen, ich glaube, das ist die Nano-Version, also die kleinsten, die es da von Fixplus gibt, befestigt ist, ist meine Zeltunterlegplane. Die hatte ich ursprünglich in einem Paket zusammen mit dem Zelt. Habe ich mich jetzt dagegen entschieden, weil das Zelt hatte ich, wie gesagt, ursprünglich hinten drin im Aeropack. Das hat mir einfach zu viel Platz da weggenommen. Das Aeropack ist wasserdicht und diesen Platz möchte ich einfach für Sachen reservieren, die wirklich nicht nass werden dürfen. Eben meine Ausrüstung fürs Camp für den Abend. Jetzt nehme ich erstmal das runter und dann machen wir mal die Taschen im Einzelnen auf. Dann zeige ich euch den Inhalt. Ja, zu öffnen ist der Riemen natürlich total easy. Einfach hier aufmachen. Und dann ist er schon offen und so weiter. So, da liegt jetzt schon die Plane, die Zeltunterlegplane. Also die ist wirklich ideal hier an diesem Bogen zu befestigen. Da geht es ihm nicht im Weg um, nimmt mir keinen wertvollen Platz weg. Man könnte natürlich darauf verzichten, sagen, brauche ich es unbedingt. Die wiegt etwa ja, 200 Gramm, glaube ich. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber auch nicht ganz wenig. Also ich finde, es ist auf jeden Fall wert. Man schützt damit einfach seinen Zeltboden. Deswegen, hier ist es wirklich ein optimaler Platz dafür. Damit es gut hält, habe ich mir hier einfach noch mal so ein bisschen einen Fahrradschlauch drüber, einfach um die Reibung zu erhöhen und das Ganze eben schön zu einem Paket zusammengewickelt und mit diesen kleinen Riemen hier fix plus festgemacht. Es gibt auch andere Hersteller, die sind genauso gut, aber ja, robust, haben bisher lange gehalten. Super Dinger. Okay, schauen wir uns jetzt hier oben an, das Aeropack. Was ich geändert habe, das habt ihr beim letzten Mal noch nicht gesehen, ist dieser gelbe Packriemen. Das ist jetzt nichts äh, Spezielles fürs Bikepacking oder so, einfach aus dem Outdoor-Bedarf. Den mache ich jetzt mal auf. Der dient mir dazu, das Aeropack, den Inhalt zusätzlich noch mal zu komprimieren und damit meine Badeschlappen hier außen total sicher drauf sind. Also jetzt mache ich den ganzen auf. Kann man hier öffnen. Das war schon. Den lasse ich jetzt einfach nach hinten runter hängen. Das ist jetzt wurscht. Dann kann ich meine Badeschlappen runternehmen. Machen wir auch die Riemen mal hier auf. Der Nachteil bei dem Aeropack, wenn es so extrem vollgepackt ist, mache ich doch noch mal zu. Dann können diese Riemen, nämlich die Original, die dabei sind, diese zwei, äh, mal so nach hinten rutschen während der Fahrt und unter Umständen bis auf dem Reifen landen oder nach vorne. Und das, wenn ich das zusätzlich jetzt hier mit diesem gelben Packriemen festmache, passiert es nicht. Wenn das Aeropack nicht ganz so vollgepackt ist, dann würde ich die immer über Kreuz zumachen. Dann passiert es auch nicht. Also nehmen wir das mal runter. Diese Badeschlappen, die wiegen fast gar nichts. Die sind auch super leicht. Gibt es im Schwimmbad zum Beispiel. Und die würde ich auf jeden Fall empfehlen, gerade am Abend im Camp, dass man eben trockene Füße hat und mal rauskommt aus den Radschuhen. Jetzt schauen wir mal rein ins Aeropack. Da sind wie gesagt die Sachen drin, die ich für den Abend brauche. Im Detail, ihr seht hier noch mal ein paar mehr Packsäcke. 
Da ist drin meine Primerloftjacke. Da sage ich vielleicht später noch was dazu. Hier habe ich drin, den hatte ich auch schon vorgestellt bei der MTB-Packliste, einen super leichten Faltrucksack. Finde ich extrem praktisch. Den nehme ich immer her, wenn ich beim Einkaufen bin. Da steht das Rad draußen und die Einkäufe kann man dann in diesen Rucksack reinpacken. Oder wenn man wirklich mal irgendwo kurz vorm Camp ist, kauft man sich in einem Geschäft noch Sachen zum Essen für den Abend und packt es da rein. Muss nicht lange irgendwo das verstauen. Dann habe ich drin ein Beutel. Hier ist meine Beleuchtung drin. Eine richtig gute Stirnlampe, wenn ich jetzt wirklich eine Nachtfahrt machen muss, dass ich auch was sehe. Nicht nur so eine Funzel, sondern wirklich eine gute Lampe. Ich habe drin eine lange Unterhose, eine warme. Was ich nicht dabei habe, ist eine lange Hose. Aber da komme ich noch zu. Dann habe ich drin meinen Kulturbeutel. Der sieht jetzt vielleicht für manche riesengroß aus. Der ist auch nicht unbedingt sehr klein. Allerdings ist da alles drin, was ich so brauche. An Hygieneartikeln, auch Sonnencreme. Da ist eine kleine Tube Duschgel drin, die habe ich mir extra abgefüllt. Und ja, was ich eben sonst noch an Hygieneartikeln brauche, das ist ein sehr robustes Material. Das ist mir auch wichtig, weil ich aber eine Nagelschere und sowas drin, damit es nicht irgendwo durchpieksen kann, lasse ich das in diesem großen Beutel drin, auch wenn man da denken kann, das ist vielleicht möglich, das kleiner zu machen. Das stimmt. Nächstes Teil. Ich habe drin eine Unterhose. Klar, braucht man auch. Dann ein Longsleeve aus Merino. Auch das hatte ich letztes Mal schon vorgestellt. Bei der MTB Bikepacking Packliste bin ich sehr zufrieden mit, weil es einfach Merino sich angenehm trägt auf der Haut und nicht so schnell stinkt. Dann habe ich drin Beinlinge. Das ist sozusagen mein Ersatz für eine lange Hose. Weil sonst habe ich nur diese kurze Radhose dabei. Hier habe ich jetzt drin meine Isomatte. Das ist eine sehr dünne von Thermarest. Aber die ist eben angenehm warm, auch wenn es mal eine kalte Nacht ist. So, jetzt habe ich noch drin ein paar warme Socken. So Bergsocken im Prinzip. Und ein zweites Merino T-Shirt. Da gibt es ja verschiedene Hersteller, egal. Das finde ich immer sehr wichtig, sehr angenehm. Das ziehe ich dann nachts an. So, und hier habe ich noch drin eine Helmmütze, einen Schlauchschal und die wasserdichten Handschuhe von Schauers Pass. Auch die haben wir extra mal in einem Blogartikel vorgestellt, mit dem ich nach wie vor sehr zufrieden bin. Die sind sehr klein, wasserdicht und wenn es nicht zu kalt ist, absolut ausreichend. Also das ist jetzt, ich rede hier von einer Sommertour, die ich insgesamt mache. Muss man vielleicht nochmal dazu sagen, keine Wintertour. Ja, und das war es dann schon. Dann ist das Aeropack Leer. Was hinten noch dran ist, habe ich noch nicht gesagt, ist die Lampe. Auch die hatte ich schon mal vorgestellt. Das Lupine Rotlicht Max. Das äh, hat eine Bremslichtfunktion, was ich super finde. Sprich, wenn man abbremst, dann wird es ein bisschen heller. Allerdings hat es keine Blinklichtfunktion. Blinklichtfunktion finde ich Quatsch. Äh, das nervt vor allem den äh, nachfahrenden Verkehr oder wenn andere Rad Radler dabei sind. Also sowas würde ich äh, normalerweise nicht einsetzen. Die ist hell genug, die sieht man sehr gut und die hat vor allem ewig lange Leuchter, ich glaube 60 Stunden, wenn man nur im Standardmodus die betreibt. Ja, dann schauen wir mal in die Frameback rein. Auch das hatte ich ja eigentlich schon vorgestellt. Mache ich jetzt nicht mehr im Detail. Hatte ich alles beim Mountainbike vorgestellt. Das ist ein kleines Stativ, was ich sehr praktisch finde. Da kann man das Handy einspannen oder auch eine Kamera. Deswegen möchte ich da schnell rankommen. Ist das hier drin. Dann habe ich hier drin ein paar Kabelbinder. Die finde ich, brauchen wir auch immer. Was ich drin habe, und da bin ich noch ein bisschen am Hadern, ist ein Schloss. Und zwar ein richtiges Zahlenschloss. Das ist sau schwer. Das wiegt ein Kilo. Da gibt es auf jeden Fall kleinere Modelle. Allerdings ähm, habe ich lange überlegt, so ein bisschen Sicherheit möchte ich doch haben, wenn ich mal auf dem Zeltplatz bin, auf dem öffentlichen. Dann möchte ich äh, auf jeden Fall davon ausgehen können, dass am nächsten Morgen mein Rad noch da ist. Deswegen, es gibt natürlich diese ganz winzigen kleinen Schlösser, die könnte man auch verwenden. Ist halt immer die Frage, wo übernachte ich? Also ich habe mich deswegen dafür entschieden, dieses große Schloss hier extra mitzunehmen. Gut. Schauen wir rein. Jetzt sind wir auch gleich leer. Hier ist drin noch meine Luftpumpe. Die habe ich jetzt in, einem, in der Socke verpackt. Die Socke nutze ich dann zugleich auch mal als Reinigungsmittel für meine Kette, sprich zum Abwischen. Die Pumpe habe ich schon ewig lang. Mit der bin ich sehr zufrieden. Und dann mein Reparaturset. Da gehe ich auch nicht groß im Detail drauf ein. Das hatte ich alles schon mal vorgestellt bzw. auf der Homepage was zu gemacht. Da sind hauptsächlich die Sachen drin, die ich brauche, speziell jetzt für das Fahrrad, wenn ich auf Tour bin, sprich Ersatzbremsbelege, eine kleine Zange, Flicken habe ich glaube ich nochmal extra drin, einen Nippelspanner und nochmal zwei, drei Putzlampen und Klebeband. Das finde ich brauche man immer, wenn irgendwas mal kaputt ist. Damit ist diese Tasche jetzt leer. Der überschüssige Platz, der hier noch drin war, den habe ich immer genutzt für Essen, also für Lebensmittel. Da hatte ich drin einen ganzen Beutel 
mit Müsli und Milchpulver fertig gemischt, bzw. Porridge. Das finde ich ganz gut zum Essen in der Früh. Und damit bin ich dann ja, erstmal für zwei, drei Frühstücke sozusagen versorgt, kann ich mir immer einen großen Teller Müsli machen und äh, habe sozusagen schon mal ein Grundnahrungsmittel. Wenn ich es hier aufmache, also hier bin ich drin, ein Ladekabel. Ich habe zwei dabei für mein iPhone, falls eins kaputt geht. Das ist immer ganz blöd, wäre das, weil damit navigiere ich auch. Dann habe ich hier drin nochmal Besteck. Das tut jetzt auch nochmal raus. Also, Messergabel. Es gibt ja auch diese Kombi-Ding aus einem, aber das ist mir dann zu wenig. Zugleich habe ich drin noch ein Schweizer Taschenmesser, ein kleines und ein Feuerzeug. Hier ist nochmal ein extra Ladekabel. Das brauche ich, um mit dem Solarmodul meine Powerbank nachzuladen. Die habe ich nämlich hier vorne drin. Also letzte Tasche, dann haben wir wirklich alles durch. Hier ist meine kleine Powerbank drin, die hat 10.000 mAh. Ich glaube, dreimal habe ich es hinbekommen, damit mein Smartphone zu laden. Nochmal ein zweites Kabel eben für das Smartphone. Das kann ich dann hier einstecken und führe das Kabel oben raus, direkt dran an das Smartphone. Man kann also während der Fahrt nachladen und ein bisschen unten drin habe ich dann noch meine Maske. Also falls ich eine zweite Maske brauche, habe ich noch eine zweite dabei. Schauen wir oben rein. Hier geht es eben weiter mit Essen. Wo ich auch häufig unterwegs rankommen möchte, ist einfach so ein Sonnenlippenstift. Das finde ich total wichtig, dass man da keinen Sonnenbrand kriegt. Das ist extrem unangenehm. Dann habe ich drin eine Packung Nüsse. Die finde ich auch sehr angenehm. Zusätzlich noch ein Müsli-Riegel und damit ist die Tasche so ziemlich voll. Also man könnte jetzt hier noch einen Müsli-Riegel reinkriegen, aber dann ist Schluss. Die hat ungefähr ein Liter Volumen. Das ist für so eine kleine Tasche ziemlich groß. Inzwischen gibt es auch eine andere Version, die ist sogar noch ein bisschen breiter. Aber die wäre mir zu breit, da würde ich mit den Knien anstoßen. Deswegen passt diese wirklich perfekt. Dann würde ich sagen, schauen wir vorne rein in die Fronttasche. Hier ist drin nochmal so ein Beutel mit allen möglichen Ladekabel, die ich jetzt für die Kamera brauche. Deswegen ist sie jetzt nicht so interessant. Die braucht man normalerweise nicht. Auch das gehört noch zur Kamera mit dazu. Dann habe ich drin ja, meinen Geldbeutel, habe ich drin, eine Maske, was man auch immer braucht, ein paar Taschentücher. Ich habe hier drin ja, Klopapier, auch sowas ist wichtig. Äh, Nochmal für meine Sonnenbrille ein Etui mit Wechselscheiben. Ich habe drin, eben wo ich unter Tag schnell rankommen möchte, das ist eine super leichte Windjacke von Castelli. Auch die habt ihr schon in alten Videos mal gesehen. Die haben wir seit Jahren oder habe ich seit Jahren und bin super zufrieden. Ich habe drin meinen super kleinen Waschlappen. Den nutze ich auch als Handtuch. Mehr brauche ich nicht. Dann eine Badehose. Auch die nehme ich natürlich immer mit. Und jetzt wird es langsam weniger. Ein Teller. Der ist aus Titan. Das ist, finde ich deswegen oder finden wir beide super. Weil der ist erstmal sehr leicht, stabil und vor allem lässt er sich sehr, super leicht reinigen. Also das hatten wir gar nicht so im Schirm, als wir die uns damals gekauft hatten. Also wir haben beide einen. Der ist super leicht zum Reinigen mit einem bisschen Tuch. Selbst wenn man irgendwas Öliges drauf hatte, kann man es relativ schnell abwischen. Das ist toll, das haftet nicht so. Plastik ist da viel undankbarer zum Reinigen. Dann habe ich drin, hatte ich letztes Mal auch schon gezeigt, mein Solarpanel. Das kann man aufklappen. Dann habe ich, ja, mache ich es mal auf, dann sieht man das. Auch dazu haben wir einen eigenen Blogartikel verfasst. Also wer sich dafür interessiert, schaut da nochmal rein. Und als letztes nochmal einen grauen Packsack. Und dann sind wir auch schon leer. Dieser Packsack enthält jetzt meine komplette Regenbekleidung. Also das packe ich jetzt nicht extra aus. Das ist einfach nochmal eine Regenjacke, eine Regenhose und Gamaschen, also sprich so Überschuhe. Finde ich total wichtig, dass man die dabei hat, wenn es kalt ist oder richtig regnet. Das ist das Schlimmste, was man haben kann, dass man dann so richtig auskühlt, gerade wenn man in den Bergen irgendwie unterwegs ist. Deswegen habe ich das einfach hier vorne drin, da komme ich schnell ran. Ja, und damit ist diese 11 Liter Tasche entleert. Zusätzlich wäre aber noch Platz für extra Essen. Also das ist wirklich eine ganze Menge, was da reingeht. Außen hat diese Tasche nochmal so zwei so Mesh-Taschen, links und rechts. Da könnte man zum Beispiel, also habe ich jetzt selten gemacht, ich habe da nichts extra reingesteckt. Theoretisch könnte man eine Flasche noch reinstecken, aber das ist mir dann zu eng. Dann stoße ich wieder hier am Lenker an, also bräuchte man wieder breitere Lenker. Aber was ich wirklich reingesteckt habe, ist zum Beispiel mal so Müll. Also sprich die von dem Müsli-Riegel oder so, die leeren Hüllen, das packt man da rein. Wenn man an den Mülleimer vorbeikommt, kann man es dann dort entsorgen. Ja, das war es jetzt eigentlich dann schon. Vielleicht schauen wir noch einmal in den Rahmen rein. Das ist ja auch immer ganz lustig. Also hier habe ich den Platz jetzt auch maximal ausgenutzt. Das macht man ja auf. Dieses Wort door habe ich auch schon gezeigt. Das ist die Flasche herunten. Und, so, wenn sie steht, auch hier habe ich jetzt ein paar Müsli-Riegel reingepackt. Eben so viel, 
wie ich gerade reinbekommen habe. Zusätzlich noch diese Sporttasche, da ist drin mein Öl, nochmal ein Putzlappen, Flickzeug, Reifenheber. Ja, und hier oben habe ich einen Ersatzschlauch drin. Ich hatte da einen von Tubolito, das sind diese super leichten. Habe mich jetzt aber dagegen entschieden, den mitzunehmen. Ich habe dafür einen Butylschlauch dabei. Ganz einfach deswegen, weil falls dieser Tubolito-Schlauch versagt, dann habe ich keinen extra Flicken dafür, beziehungsweise hätte ich schon, aber den muss ich auch noch extra mitnehmen. Und das war mir dann irgendwann zu viel Aufwand. Ich wollte im System bleiben, sprich ein normaler Butylschlauch lässt sich einfach reparieren oder kleben, wenn wirklich mal ein Loch drin ist. Deswegen habe ich jetzt den drin, der wiegt zwar ein bisschen mehr, aber ich hatte jetzt genügend Platz. Also der Schlauch ist ungefähr ja, hier oben so drin. Und damit ist dann auch dieser Rahmen, dieser Platz hier optimal ausgenutzt. Also das Zelt, wie gesagt, stelle ich nochmal extra vor in dem Video, beziehungsweise ihr könnt euch das Video ja schon anschauen, haben wir ja schon länger auf YouTube. So ein äh, Erfahrungsbericht gibt es nochmal extra dazu. Zum Schlafsack, glaube ich, muss ich jetzt an viel sagen, das ist eben ein leichter Down-Schlafsack für den Sommerbereich. Das Seideninlay ist aus, habe ich eben nicht, es gibt auch welche aus Baumwolle, ich habe Seide genommen, weil es sich auf der Haut sehr angenehm trägt und deutlich leichter und kleiner ist. Das ist einfach aus hygienischen Gründen, das kombiniere ich immer miteinander und zugleich wird es dadurch ein bisschen wärmer nochmal im Schlafsack. Also kann ich, der hat ein Rating, dieser Schlafsack von Komfortbereich plus 13 Grad, also wirklich für den Sommerbereich. Wenn ich das Seideninlay verwende, würde ich sagen, kann ich nochmal ein, zwei Grad runtergehen von der Temperatur, bin ich ja noch bei 11 Grad, 11, 12 Grad noch gemütlich beim Schlafen. Sprich, wenn ich bloß ein T-Shirt anhabe und eine Short, mehr brauche ich nicht. Oder eine Unterhose, um da eben drin äh, warm zu schlafen. Wenn ich eine Isomatte verwende, logischerweise. Wenn es kälter wird, dann geht es eigentlich damit los, dass ich meine Schichten, die ich jetzt hier ausgebreitet habe, noch kombiniere. Sprich, ich würde einen Longsleeve anziehen. Also ich zeige es vielleicht jetzt nochmal. Liegt ja alles hier vor mir. Das blaue Longsleeve würde ich hier anziehen. Da gibt es ja auch alle möglichen Hersteller. Das ist jetzt eins von Odlo. Das habe ich auch schon eine ganze Weile. Bin sehr zufrieden damit. Es ist sehr dünn. Da gibt es auch unterschiedliche Materialstärken. Also das reicht mir völlig. Wenn ich tagsüber eben meine Sachen durchgeschwitzt habe, dann habe ich hier nochmal die Chance, ein frisches Merino-Shirt anzuziehen. Eben auch nur für den Abend. Weil ich einfach davon ausgehe, dass ich unterm Tag die Sachen nass geschwitzt habe und einfach dann eine Garnitur frische Sachen habe. Genauso mit den Socken. Die habe ich jetzt primär gedacht, dass ich sie eben nachts anziehe, wenn es doch eben mal kälter ist. Unten am Unterkörper, eben falls es eine kühle Nacht ist, habe ich diese lange Unterhose dabei. Ich hatte erst überlegt, nehme ich eine lange Hose mit. Ich habe so eine ganz leichte Trekkinghose. Die schaut vielleicht ein bisschen schicker aus für den Alltag, habe ich mich dagegen entschieden, weil ich einfach sage, ich ziehe die Short an, die ich jetzt gerade hier trage, auch beim Film, zeige ich euch gleich nochmal. Wenn ich am Abend im Camp bin und schlafen möchte und es ist wirklich kalt, dann ziehe ich die drüber. Auch wenn ich mal am Zeltplatz bin, schaut zwar komisch aus, mit so einer Unterhose rumzurennen, aber dann ziehe ich halt meine Short drüber. Das ist dann egal. Oder notfalls die Regensachen. Und was hier jetzt gar nicht liegt, was, wir bei, was ich zusätzlich noch dabei hatte, war eine Straßenkarte und natürlich ein Stift, um mal was zu notieren. Das finde ich, da kann ich auch nicht drauf verzichten. Mir ist nämlich tatsächlich ein-, zweimal die Navigation ausgestiegen. Ich habe jetzt Komoot verwendet. Allerdings gab es da auch mal einfach eine Fehlermeldung, dann hat die Navigation erstmal nicht hingehauen. Zum Glück hatte ich das zusätzlich noch auf einer großen Übersichtspapierkarte dabei. Also das würde ich auch immer empfehlen, das mit dabei zu haben, dass man nicht dann ja, da steht und sagt, jetzt, ja, wie gehe ich denn, fahre ich denn jetzt weiter. Ja, jetzt sitze ich hier mit den ganzen Sachen. Jetzt kann man sich fragen, der eine sagt vielleicht, das ist super viel, was ich dabei habe. Jemand anderes sagt, das ist super wenig, was ich dabei habe. Für mich ist das das Minimum. Worüber vielleicht man, man noch überlegen kann oder wo ich noch überlege, was könnte ich noch optimieren, um einfach noch mal ein bisschen Platz zu sparen. Also wo ich halt nicht, was ich nicht weglassen kann, ist zum Beispiel die Kameraausrüstung, sonst könnte ich das Ganze irgendwie nicht aufnehmen. Deswegen ist, habe ich da keine Chance mehr, noch weiter runterzugehen von der Ausrüstung. Das habe ich dabei. Was ich über, am Überlegen wäre, wäre das Solarmodul. Das ist zwar praktisch, ich habe es auch jetzt hergenommen. Das Wetter war auf der Tour relativ schön. Ich habe damit jeden Tag irgendwo geladen. Allerdings habe ich insgesamt vielleicht zweimal es geschafft, mein Smartphone komplett aufzuladen. Damit mehr nicht. Zugleich habe ich ja noch diese kleine extra Powerbank, die jetzt noch im Rad in der Tasche verstaut ist. Die reicht auch, um das Handy ungefähr dreimal aufzuladen. Es ist halt die Frage, ähm, verzichte ich lieber drauf und nehme beim nächsten Mal eine größere Powerbank mit oder eine zweite? Würde ich mir vielleicht wirklich überlegen, wenn man sagt, man über Nacht doch vielleicht mal irgendwo in einer festen Unterkunft eine Nacht, dann kann man ja das Ding wieder aufladen und dann hat man wieder für zwei oder drei Tage genügend Energie, um alle Verbraucher nachzuladen. Also wäre das für mich ein Ding, wo ich sage, ja, so schick es ist, 
Es hat aber auch so ein paar Nachteile, wenn die Sonne eben nicht scheint, dann kann ich nicht laden. Das hatte ich eben auch ein paar Mal, gerade wo ich Pause gemacht habe und dachte, jetzt nutze ich die Zeit, lad mal was nach. Dann ging es einfach nicht, weil keine Sonne da war. Was ich noch optimieren würde, also das würde ich dann wegnehmen, das sind immerhin 600 Gramm, was ich auch sparen würde. Wo ich auch überlegen war, könnte ich hier bei der Regenkleidung noch was sparen? Würde ich jetzt sagen, nein. Das ist schon eine sehr leichte Bekleidung. Nochmal, das sind, man kann es noch ein bisschen in die Luft rausquetschen, dann wird es ein Tick kleiner. Sieht jetzt relativ groß auch aus, wenn man es mit so einer Flasche hier irgendwo vergleicht. Wirkt dann doch ziemlich groß, was ich hier an Regenkleidung habe. Aber ohne Regenkleidung in der, bei Natur in den Bergen, also ich war in den Bergen unterwegs, äh, auf keinen Fall. Da kann ich nicht drauf verzichten. Es gibt noch kleinere Jacken, allerdings ist dann irgendwann irgendwo so ein Punkt erreicht, dass die sehr, sehr empfindlich sind, außerdem schweineteuer dass man sagt, ja, irgendwo muss man halt mal einen Schlussstrich ziehen und sagen, das nehme ich jetzt mit. Und für mich ist das schon das Limit, wo ich sagen würde, das brauche ich auf alle Fälle, das nehme ich mit. Da kann ich nichts einsparen. Die Isomatte, es gibt noch kleinere. Es gibt diese Luftmatratzen inzwischen auch von Thermarest. Also ich weiß gar nicht, wie das Modell heißt auswendig. Das war eben die kleinste, die es damals gab. Und ich finde gerade eine Isomatte sehr gut, besser als eine Luftmatratze. Einfach, äh, weil sie auch wärmt von unten. Das ist, ist extrem wichtig. Es gibt zwar auch inzwischen Isom äh, Luftmatratzen, die so eine Beschichtung haben, dass sie wärmen. Manche haben dann gesagt, naja, man kann relativ leicht ein Loch reinkriegen oder dann äh, rascheln manche scheinbar relativ laut. Das habe ich hier alles nicht, das Problem. Also die ist wirklich sehr, sehr, sehr robust. Die habe ich schon seit vielen Jahren, bin ich super zufrieden mit. Die das ist für mich das Kleinste, was ich haben möchte. Und die ist auch so fast so lang wie ich. Die ist, eins, glaube ich, 1,80 oder 1,83. Also ich bin ein bisschen länger. Also da habe ich ja noch drauf Platz und kann gut schlafen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, was könnte man vielleicht noch optimieren? Jetzt komme ich zu dem Sack dazu. Das ist meine Primer Loft. Die könnte man weiter komprimieren. Das ist jetzt so ein wasserdichter Sack. Ich mache den jetzt nicht auf, sonst wird die Jacke so ein Haufen ziemlich groß. Die kann man noch ein bisschen weiter komprimieren. Wenn ich jetzt einen richtigen Kompressionssack hätte, würde ich die wieder mitnehmen, ist die Frage. Die wiegt 400 Gramm, glaube ich. Ist für eine, so eine Jacke relativ schwer, auch wenn sie sich gar nicht so schwer anfühlt. Ich könnte natürlich ein leichteres Vlies mitnehmen. Das wäre noch ein bisschen kleiner zum Packen. Allerdings bin ich dann wieder in dem Bereich, was mache ich, wenn es doch mal kalt ist. Also bei meiner letzten Tour war der Wetterbericht recht wechselhaftes Wetter angesagt. Nachts auch mal kühler. Und da habe ich gesagt, ich gehe da kein Risiko ein. Ich habe schon den Sommerschlafsack. Ich mag auf keinen Fall frieren abends, deswegen die Primerlauf kommt auf alle Fälle mit. Wäre ich jetzt nur zwei, drei Tage in der Ebene unterwegs und ich weiß, das Wetter ist stabil, es ist warm, dann kann ich natürlich sagen, das Ding, darauf verzichte ich. Man sieht schon, Volumen ist doch ganz ordentlich, da würde ich wirklich Platz sparen. Das könnte ich, da könnte ich drauf verzichten. Was ich noch optimieren möchte, hatte ich ja vorher schon gesagt, oder wo ich überlegen würde, wäre das Schloss. Also je nachdem, was für eine Tour man fährt, das lässt sich zwar relativ klein zusammenfalten, Nimmt aber trotzdem hier vorne ein gutes Stück Platz weg in der Tasche und das ist halt ja, schade. Den Platz hätte ich lieber für Lebensmittel. Deswegen, da gibt es kleinere Varianten, würde ich mir überlegen, das eventuell dann mitzunehmen und einfach auch Gewicht zu sparen. Was ich natürlich nicht verzichten kann, ist auch hier zum Filmen einfach noch das Stativ. Das nehme ich auf alle Fälle mit. Was ich noch optimieren könnte, was man optimieren kann, nehme ich es vielleicht doch nochmal raus, ist diese Luftpumpe. Es gibt inzwischen deutlich kleinere Mini-Pumpen. Allerdings hat die den Vorteil, dass man, dass die so ein zwei kammer hat. Man kann relativ flott auch ein Mountainbike greifen mit Vollpumpen. Man pumpt zwar trotzdem eine Weile, aber es geht gut und sie ist total solide verarbeitet. Ähm, habe ich seit, glaube ich, 20 Jahren diese Pumpe. Das ist echt unglaublich. Meine erste Mini-Pumpe, die ich gekauft habe, und seitdem habe ich die. Bin ich super zufrieden. Deswegen, auf die möchte ich nicht verzichten. Auch wenn es inzwischen sicher noch kleinere Modelle gibt. Aber... Das würde nicht sehr viel äh, Platz sparen. Wo ich noch ein bisschen am überlegen wäre, wäre, dass ich mein Reparaturkit noch mal kleiner kriege. Das ist für manche, die das anschauen, wahrscheinlich riesengroß. Ich habe sogar einen Cutter dabei und hier eine kleine Zange. Äh, was ich aber auch dabei habe, ist zum Beispiel ein Ersatzbaudenzug, äh, also Schaltzug, falls mal einer reisen sollte. Das ist mir wichtig. Das wiegt fast nichts. Ähm, das sind einfach so Kleinteile. Und ein Ersatzglied habe ich dabei für die Kette, falls die mal reißt. Was hier allerdings nicht dabei habe, ist zum Beispiel ein Kettennieder. Kettennieder, ich sage, nehme ich jetzt bewusst nicht mit. Die Kette war neu vor der Tour. Die war in Ordnung und ich fahre ja nicht durch die Wildnis, wo ich sage, da kann ich auf keinen Fall irgendwo ein Fahrradgeschäft finden. Eine Kette gerissen ist mir auch noch nie. Ich sage, doch ein einziges Mal. Allerdings, da hatte ich keine Ahnung von Fahrrädern. Uralt war die Kette, die war verrostet, die war total hinüber. Die ist tatsächlich gerissen. Das war ein einziges Mal. Und sonst auf meinen 
ich weiß gar nicht, wie viele tausend Kilometer ich schon gerade bin, ist mir noch nie eine Kette gerissen, also ungeplant auf Natur. Deswegen ähm, Ketten nieder brauche ich jetzt bei so einer Tour nicht. Ich mache jetzt keine riesen Expedition. Also da habe ich jetzt auch bewusst drauf verzichtet. Ansonsten habe ich eben die Sachen dabei, die man so braucht für kleinere Reparaturen. Ich könnte das in einen kleineren Beutel reinpacken, dann wäre es nochmal ein bisschen kompakter. Aber ich denke, da ist für mich auch so ein Limit langsam erreicht, wo ich sage, hm, ja, vielleicht den Cutter könnte ich noch da lassen. Ich hatte nämlich auch noch ein Taschenmesser dabei, ein kleines. Ähm, könnte man drauf verzichten. Ich habe den deswegen dabei, weil ich zum Beispiel nicht einen Kabelbinder irgendwo mal was abschneiden muss. Da ist so ein Cutter einfach besser. Aber es geht auch mit dem Taschenmesser. Also tatsächlich so ein kleines Teil könnte man wieder weglassen und nochmal etwas Gewicht sparen. Jo, was ich noch dabei habe, habe ich vorher gesagt, diese Short, die ziehe ich immer dann an, wenn es ein bisschen kühler ist oder eben für den Abend, fürs Camp. Heute, auch wenn die Sonne runterknallt und es jetzt im Moment warm ist, ist es eigentlich ziemlich kühl der Tag. Deswegen habe ich auch die Short an, nochmal über der Radhose drüber und das finde ich ganz angenehm. Wenn ich die nicht anhabe, dann ist die auch nochmal beim Aeropack hinten mit drin. Da habe ich hier viel, glaube ich, erzählt, ganz ausführlich über die Ausrüstung im Detail. Ich hoffe, das war jetzt spannend für euch. Und ihr habt was Neues mitgenommen. Also ich würde sagen, das äh, hat sich jetzt für mich absolut bewährt, dieses Setup. Nochmal zur Erinnerung, das ist für mich jetzt ein Setup, wo ich sage, da kann ich auch in den Bergen unterwegs sein. Zwar im Sommer, aber ich bin in den Bergen unterwegs und selbst wenn es mal eine kältere Nacht ist, also sprich, wenn es einstellige Plusgrade sind, dann muss ich immer noch nicht erfrieren und kann sicher übernachten, ohne hier eine Unterkühlung zu bekommen. Weniger kann ich für meinen Geschmack jetzt nicht mehr mitnehmen, weil sonst äh, laufe ich einfach eine zu große Gefahr, dass ich eben ja, eine Unterkühlung habe. Und dann wird es nicht nur ungemütlich, sondern auch unter Umständen wirklich gefährlich in den Bergen. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein zum ausführlichen Review der ganzen Ausrüstung, die ich dabei hatte beim Bikepacking mit dem Gravelbike. Das Bike an sich haben wir ja schon mal extra vorgestellt, auch die Ausrüstung an sich und die Überlegung dazu hat man ja schon mal in einem eigenen Video vorgestellt. Schaut euch das gerne nochmal an. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und wir freuen uns auch über positive Rückmeldungen. Und damit bis zum nächsten Mal. Servus!